നമസ്കാരം ഞാൻ കരിയഗുരു ജലീൽ അമ്മസ് കരിയഗുരുവിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ചില വ്യത്യസ്തമായ കേസുകൾ ചില വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഒരു പത്ത് പതിനെട്ട് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളൊരു പയ്യൻ ഓഫീസിൽ വന്നു കോഴ്സുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ അവൻ്റെ ഐഡിയ അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു സർ എൻ്റെ പ്ലാൻ സാർ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നമ്മൾ കോട്ടക്കൽ ആര്യവൈദ്യശാല അല്ലെങ്കിൽ പല ഫാർമസികൾ അവർക്കുള്ള മരുന്ന് മെഡിസിൻ റോ മെറ്റീരിയൽ പച്ച മരുന്ന് കിട്ടാൻ എന്താ വഴി അവർ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല രാജ്യങ്ങളിലും പോകുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ കേട്ടത് പയ്യൻ പറയുന്ന നാൽപ്പത്തിയേഴോളം രാജ്യങ്ങളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ നിന്നാണ് പലപ്പോഴും കോട്ടക്കലാരിയ വൈദ്യശാല പോലുള്ള ആയുർവേദ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനികളിൽ മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് റോ മെറ്റീരിയൽസ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർ ക്വാളിറ്റി ഭയങ്കര കൺസേൺഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്ന അവർക്ക് മരുന്ന് പച്ച മരുന്നുകൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ മഞ്ഞപ്പിത്തമൊക്കെ കാര്യമായിട്ടുള്ള ആയുർവേദ ചികിത്സകളിൽ ഒന്നാണ് കീഴാർനെല്ലി കേരളത്തിൽ ആവശ്യത്തിൻ്റെ പകുതി മാത്രമേ കീഴാർനെല്ലി കിട്ടുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് കേട്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത്തരം ഈ ഹെർബൽ പ്ലാൻസിൻ്റെ ഒരു പരിപാടി അതിൻ്റെ ഒരു പ്ലാൻറ്റേഷൻ ഹെർബൽ മെഡിസിൻസ് മെഡിസിൻ പ്ലാൻസിൻ്റെ ഒരു പ്ലാൻറ്റേഷൻ അങ്ങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ അതൊരു നല്ല കരിയറല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് അഗ്രികൾച്ചർ പോലുള്ള കോഴ്സുകളൊക്കെ പഠിച്ച് ആ മേഖലയെക്കുറിച്ച് സജീവമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ ട്രെൻഡുകൾ മനസ്സിലാക്കി മെഡിസിനൽ പ്ലാൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു പ്ലാൻഡ് വലിയൊരു ഒരു കൃഷിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് നമുക്ക് വളരെ ബാലിശ്യമെന്ന് തോന്നാം വളരെ സില്ലിയായിട്ട് തോന്നാം പക്ഷേ വിദ്യാർത്ഥികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും രസകരമായ വസ്തുത അഗ്രികൾച്ചർ മേഖലകൾ വളരെ രസകരമായ ഒരു ഏരിയ ആണ് പ്ലാൻറ്റിനോട് താല്പര്യമുള്ള പൊതുവെ സയൻസ് എടുത്ത് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ബോട്ടണിയോടുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് പൊതുവെ കുറയാറുണ്ട് അതിൻ്റെ സാങ്കേതികമായ ടേംസും ടേമിനോളജിയും ധാരാളം വരുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം എങ്കിൽ പോലും ബോട്ടണി നല്ലൊരു കരിയറാണ് ബോട്ടണി റിലേറ്റഡ് സാധനങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അഗ്രികൾച്ചർ കേരളത്തിൽ മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസ് എഴുതുന്ന കുട്ടികളിൽ ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിനും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറിനും ഇടയിൽ വരുന്ന കുട്ടികളിൽ മുസ്ലിം മെറിറ്റിലും ഈഴവ മെറിറ്റിലും ബാക്ക്വേഡ് ഹിന്ദു മെറിറ്റിലും വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ ആ റാങ്കിൽ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ എം ബി ബി എസ് സീറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഒരു എണ്ണൂറിനിടയിൽ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ജനറൽ മെറിറ്റിൽ എം ബി ബി എസ് സീറ്റ് കിട്ടുന്നുള്ളൂ കേരളത്തിൽ ഏകദേശം ഒരു അറുപതിനായിരത്തിന് മേലെ കുട്ടികളെങ്കിലും മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ആയിരത്തി ചില്ലാൻ ഒരു മൂവായിരം മാക്സിമം കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ ഏതെങ്കിലും ഒരു എം ബി ബി എസ് സീറ്റ് കിട്ടുന്നുള്ളൂ ബാക്കി കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് സോർട്ട് ഓഫ് ദ കോഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് അഗ്രികൾച്ചർ വെറ്റിനറി അതുപോലെയാണ് ചില ആളുകൾ ആയുർവേദത്തിലേക്ക് പോകുന്നു പ്രാക്ടീസിങ് കരിയർ എന്ന നിലക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ ആ അർത്ഥത്തിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു കോഴ്സാണ് ഒരുപാട് ജോബ് മേഖലകളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരു കണക്കെടുത്താൽ ഒരു എൺപത് ശതമാനം ആളുകൾ ഗവൺമെൻറ് ജോബിലേക്കും ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം ആളുകൾ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലേക്കും ജോലിക്ക് മാറുന്നത് കാണാം കേരളത്തിൽ പൊതുവെ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കുറവായതുകൊണ്ട് അധിക വിദ്യാർത്ഥികളും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഗവൺമെൻറ് സെക്ടർ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രമേ അവർക്ക് അറിയുള്ളൂ അതേസമയത്ത് കേരളത്തിൽ പോലും ഇപ്പോൾ ടാറ്റ അമാൽഗം പോലുള്ളത് റിലയൻസ് ഫ്രഷ് പോലുള്ള കമ്പനികളെല്ലാം അഗ്രികൾച്ചർ കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളെ ഈ ഒരു തൊഴിൽ മേഖലകളിലേക്ക് ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിൽ മേഖലകളിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് അത്തരം ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും തിരക്കേണ്ട അന്വേഷിക്കേണ്ട ഒരു കാലം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാലം അതിക്രമിച്ചു നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന കുറേ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് ബി എസ് സി അഗ്രികൾച്ചർ കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സോയിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫീസറാവാം സോയിൽ സർവേ ഓഫീസറാവാം അഗ്രികൾച്ചറൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസറാവാം അഗ്രികൾച്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫീസറാവാം അതോടൊപ്പം ക്രോപ്പ് അഡ്വൈസറാവാം ഒരുപാട് മേഖലകൾ വ്യത്യസ്തമായ രസകരമായ ജോബ് ഡെസിഗ്നേഷൻസ് നമുക്ക് അഗ്രികൾച്ചറിൽ കാണാൻ പറ്റും വെറും അഗ്രികൾച്ചറൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ മാത്രമല്ല പ്ലാൻറ്റ് ജെനറ്റിക്സ് ഹെർബൽ സയൻസ് മെഡിസിനൽ പ്ലാൻസ്
മെറിറ്റിൽ കിട്ടാറുണ്ട് സെൽഫ് ഫിനാൻസ് കോളേജുകൾ കേരളത്തിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മെറിറ്റ് സീറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ജനറൽ മെറിറ്റ് കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ഏകദേശം ഒരു അയ്യായിരത്തിനും ആറായിരത്തിനും ഇടയിൽ റാങ്ക് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഗവൺമെൻറ് സീറ്റുകൾ കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസിൽ ഈ ഒരു റാങ്കിൽ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അഗ്രികൾച്ചറിന് പോകാം എന്ന് മാത്രമല്ല അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ ഈ വ്യതിരിക്തമായ വ്യത്യസ്തമായ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയുമാവാം ഇന്ത്യയിൽ ലക്നോയിലുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുണ്ട് സിമാപ്പ് എന്ന് പറയും സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ ആൻഡ് അരോമാറ്റിക് പ്ലാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത മെഡിസിനൽ പ്ലാൻസിൽ നിന്ന് മെഡിസിനൽ വാല്യൂസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് മെഡിസിൻ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ബി എസ് സി അഗ്രികൾച്ചർ കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് മെഡിസിനൽ പ്ലാൻസിൽ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പോയി സിമാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിച്ച് മെഡിസിനൽ പ്ലാൻസിൽ നിന്ന് മെഡിസിനൽ വാല്യൂസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റുകളായി മാറി പുതിയ മെഡിസിൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ വീണ്ടും അഗ്രികൾച്ചർ കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്കും മെഡിസിൻ ഉണ്ടാകാം വെറും എം ബി ബി എസ് കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് മാത്രമല്ല മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഒരു സാധ്യത മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് മാക്സിമം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഏറ്റവും നല്ല കോഴ്സുകളിലേക്ക് നിങ്ങളെത്തട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാ